，感谢阿米洛、比熊机械键盘对本视频的大力支持。键盘艺术家阿米洛。打劫我，大哥，好像搞错了。shit， 真的走错楼层了，只能加错就错了。这个眼神像乖智障的员工，应该是公司最低层的，没见过什么世面，以为打劫只会出现在电影剧情。跟他对话的人，想必关系和他最好，却绝不会是高层。嗯，居然在公司里造了一间猫房，还加了锁，看来是公司的重点保护区。在我看猫房的时候，他的眼神开始注意我。我的分析是对的。主机加速盒子始于汽油联机宝。做的华人玩家们，你们好，感谢收看《就这玩游戏》，我是聂俊，今天来聊一个最近的黄炸游戏《大圣归来》。当然，这个游戏的品质怎么样，我们也不用多说了啊，就连视频最后的购买驱动力环节啊，都省了。反正一句话就是非常烂啊，不值得任何人去买，哪怕是抱着想尝试一下到底有多烂的心态，也看看视频就好了，不要给这种游戏机会哈。所以这期肯定不是个恰饭视频。而是一期以批评和劝退为主的视频。不过，我们也在之前《怎么才是好游戏》里面说过啊，我们已经不测评了，而是鉴赏了。对于好的游戏，我们着重挖掘它的独特的玩点；而差到挖掘不出来的游戏呢，我们就直接不曝光了。但这一次《大圣归来》，我们不得不做一期视频啊，因为这个游戏我有很多话想说，所以就当做这一期是个特别篇。聊聊因《大圣归来》这个游戏引发出来的话题，所以才无奈啊，给这个品质极差的游戏做了曝光啊。再次重申，这是一次负面曝光，我不建议任何人购买这个游戏。所以视频的后半段是我因为这个游戏延伸出来的话题，而前半段啊，我们还是要先聊聊游戏本身。我们说过，以鉴赏标榜。认为很多缺点都是见仁见智的、啊，甚至有些缺点是为了营造核心体验而不得不妥协的。那就玩家问啊，那哪些缺点才是实打实的缺点呢？啊，这是《大圣归来》就是很好的例子。我们就不喷那些个人感觉上的东西了啊，而是从技术上和游戏设计角度来说说他那些并不见仁见智，而是实打实的没得洗的缺点，看看这些缺点是怎么破坏核心体验的，让它成为一个四不像的作品的。我知道大家对《大圣归来》有很多抱怨，但在开始分析之前，为了避免有人不知道，我还是强调一下，《大圣归来》严格上来说不能算是国产游戏。世上主导和完成《大圣归来》开发工作的是来自日本的 Hagus Drive 工作室、索尼 SIE、十月文化、绿洲游戏这些公司，虽然都有着中日合作开发的名号。但事实上，中国这边更多是负责 IP 的监修，保证内容符合《大圣归来》这个题材。具体做游戏的还是日本那边，不是很多人以为的。日本提供技术力来帮助中国团队开发，当然这不是要给谁洗地啊，做的不好就是不好，大家都有责任，没有谁是无辜的。《大圣归来》这款游戏，无论站在玩家还是开发者的角度，都有明显的硬伤。很多设计不是做的好不好的问题啊，而是本身的目的就互相矛盾。为什么这么说呢？我们一一来剖析啊。首先，官方给《大圣归来》的定位为动作冒险游戏，结合早期游戏的宣传视频，整体会给人一种低配版老战神的感觉，也就是动作元素加线性流程加剧情演出。核心体验照理说应该是打得够爽，流程顺畅，演出够屌。
，但事实上呢，大圣归来却并非如此。这款游戏里有很多可以打断流畅度的设计。你以为是打怪升级占个痛快的哈、啊？不好意思，你只是一个捡破烂的。铜矿、金矿要捡，野草、蘑菇要捡，墙上的壁虎、梁上的蜂窝、悬崖的燕窝还得捡。这哪里是齐天大圣啊？这分明是绿帽小子嘛！以孙悟空刚出五指山那火爆脾气，怎么看都不可能会是个喜欢捡垃圾的角色啊！加上电影里也没有类似的桥段设定，这完全就是画蛇添足的故意加戏啊！反观老战神，一样可以破坏场景、收集物品。但人家得到的是红魂，收集的是蛇发女妖之眼、凤凰之羽、牛头怪之脚。如果制作组让老奎演那种狂战士啊，去收集什么肉干啊、瓢虫啊、草药啊，玩家能觉得舒服吗？更难受的是，大圣归来不但加入了大量没有技术含量的收集，还把角色的能力成长和收集绑定，血量上限、法力上限，甚至是攻击力和招式解锁，全部都只和这个看一眼哈、啊、就知道在模仿雅哈哈的土地公。捆绑在一起，哈、啊，果然你们只是想做个绿帽小子啊，不是想做齐天大圣呐、啊。其他动作游戏里血量上限什么的，一样也是要收集要素啊。怎么偏偏大圣归来我们就有意见了呢？哈、啊，这还真不一样。虽然都是收集，但大圣归来里的土地公是一个纯粹藏起来的东西，玩家既不需要解开谜题，也不需要战胜敌人，它没有奖励属性，单纯就是在地图里找。而且另一方面，大圣归来里的回复体力和法力的道具，只能用地图上捡来的各种素材换。也就是说，收集这件事完全掌控了玩家能有多少道具，以及玩家的成长速度。那抛开具体的游戏体验不说啊，既然这个系统被设计成这样子，就意味着游戏是非常鼓励玩家探索地图的嘛。但大圣归来本身又是个线性游戏。连地图都画得格外线性，怎么探索啊？最搞笑的是，游戏里少数几个有岔路的场景，制作组还特意把整个布局提前告诉玩家。啊，你还不能不听主线强制的，拜托，什么都知道了，那还探索个毛线要西啊？哦，对了，还有这开天眼的技能啊，也就是类似劳拉之眼的高光时刻。我是万万没能想到啊，一个鼓励玩家收集的游戏，居然会把这个技能设计成需要消耗蓝条的啊，连结束开眼效果都要额外再学一个新的法术才能办到。这孙悟空估计是个傻子吧？用一个系统催促玩家去干一件事情，同时又用另一个系统来阻碍玩家，类似于这样的自我矛盾，可以说是《大圣归来》糟糕体验的罪魁祸首。这样的例子在游戏里到处都是。比如说，作为动作游戏的《大圣归来》没有锁定功能，那这个虽然很难受，但也不是说不能这样设计。可问题是，没有了锁定，却非要在人物转身的时候追求真实，搞一个转身位移。孙悟空本来攻击范围就很小，外加没有锁定功能，移动的时候加入转身位移这种不可控因素，根本就是雪上加霜，总是和敌人擦肩而过啊，浪漫的一匹啊！再说战斗本身啊。游戏的招式系统非常朴素，硬值普遍很大，轻重攻击之间不存在连招概念的，而且重攻击只有一招，打不出什么花样，战斗过程千篇一律，这已经很不动作游戏了。不过游戏似乎是想通过加入技能系统来弥补招式简陋的问题，哈。然而奇妙的在于，游戏都舍得设计技能系统了，却不舍得加个快捷键。啊，每次释放技能都需要打开这个傻傻的菜单，在一排技能里面选择自己需要的那一个，我都不敢相信这是一个九幺零二年的动作游戏啊！但凡有点追求的，都不会这样弄啊！打乱战斗节奏不好说，选择起来也完全不方便，好吗？啊，顺带一提，这游戏不光没有技能快捷键，也没有道具快捷键，只能打开背包选择道具，哈、啊，也不知道这个快捷键有什么深仇大恨呐、啊！不过大部分时候，真正阻止玩家使用技能的。不是麻烦，而是没有必要。大圣归来的招式收益是很不平衡的。重攻击虽然只有一招，但它却比可以连招的轻攻击实用很多啊！不但攻击高、范围广，还自带很大的击退效果。说白了就是一招先吃遍天呐、啊！加上大圣归来的战斗系统本来就很简单，主角不灵活，相应的敌人设计也简单了很多，攻击欲望低，更加纵容了这一招先的使用。这种现象是动作游戏最最忌讳的。一旦玩家发现了收益的差距，游戏立马就会沦为重复劳动，仅有的乐趣也荡然无存。凭良心讲，《大圣归来》也没有差到一无是处，起码角色的动作和建模非常忠于电影。
，针毒方面该请动作捕捉的也都请了动作捕捉。画面虽然不是顶级啊，但也不差，至少是很像电影里的画风。但同时，这游戏玩起来也确实啊很不舒服。别的游戏都是通过细节和特色来遮盖缺点，而《大圣归来》则是通过堆砌细节来遮盖优点。本来过场动画还不错。刚准备夸两句，号码 PPT 来了。战斗系统虽然不行，但人物动作确实也有底子。刚准备夸两句，号码上个楼梯要拨动画，搬个梯子要拨动画，随便来点场景互动都要黑屏好几次。动作游戏的自由荡然无存。而且除了上楼梯要拨动画，最让我费解的是，进某个场景明明已经完全加载完成了，模型、贴图、特效一个都不落，看上去也不是低模，连 NPC 都有了。却硬是要读取一下才能过去啊！大场景就算了，连这么小一个一眼就看光的小场景，也要读取一下才能进去。我是真想不通，在美术资源全都加载的情况下，还有什么是需要特地加载一下的呢？啊，难道是交互逻辑这种非常小的东西？就这个问题，我们特地和公司的技术大佬聊了一下。他的推测是，本来这些都是可以用动态加载来解决的，但是这游戏似乎一开始没有做动态加载，后期估计也来不及了。如果整个游戏全部场景都加载 ，PS 4的内存啊估计不够，那干脆也不优化什么地图内存配比了，直接点，所有不是主线的场景都需要加载，主线也粗暴的切分成几个区域。好，但矛盾又来了，既然是为了节省内存，那为什么要提前加载美术资源呢？好，完全可以把门关上，或者只留一条小缝啊！好，反正最后我们也没有想清楚原因。这个诡异的操作估计永远都会是一个谜啦。但最让我窒息的是，这游戏不是用 Unity 引擎做的吗 ？Unity 引擎自带了很不错的动态加载方案啊，这到底是怎么搞的，才能把引擎的基础功能啊给搞没了呢？说回游戏层面的，那个江流儿哈、啊，原本多可爱个小孩。游戏硬是把他做成了一个一惊一乍的熊孩子，每次遇到敌人都会像个智障一样高喊。如果不是我看过《大圣归来》的电影，我绝对会非常讨厌江流儿这个角色。按他在游戏里表现，我巴不得怪物赶快把他抓走啊！早点成佛得了，别祸害我的耳朵。猪八戒啊，也是一路获胜，打架不帮忙，跟着江流儿在一边大呼小叫。我也不知道这一大一小两个家伙跟着我到底有什么意义。敌人种类少 ，NPC 种类少，这些原本我都想用成本有限来说服自己，但游戏不肯，哈哈。怪物换皮也就算了，后期还搞出一个类似血工的刷刷刷试炼，最终决战前还要再鞭尸一遍之前所有的 BOSS， 强行拖延时间。鬼泣身上好的地方没有学到，偷工减料的地方倒一个不落的借鉴过来啊。还有本片那各种赶工没完善，却还不忘记首发贩卖巨型 DLC 的商业模式，简直就是对真心期待这款游戏的玩家的无情嘲讽。事实上，剧情 DLC 大闹天宫里的内容，在《大圣归来》早期的宣传视频里是有出现的。我不负责任的猜想哈，大闹天宫篇原本应该是这个游戏的序章。啊，这也符合动作游戏的设计思路啊！先让玩家体验最强的擎天大圣，勾起玩家的兴趣，再从五百年后变弱的孙悟空切入主线，然后再慢慢成长，慢慢变成序章里的齐天大圣。这样的过渡会比现在的序章自然很多，但可能发生了什么，这个序章现在变成了 DLC。当然，这个只是我的猜测。在什么才是好游戏的那期视频里，我讲过，明确的核心体验是一款好游戏的必备要素。这个词我们这一年一直在强调啊，可能有人不理解这个词，那未来我们会出一期视频详细聊聊哈、啊，先挖个坑。但简单来说，马里奥的核心体验是找金币，马里奥赛车的核心体验是随机性，萨尔达的核心体验是探索，我的世界的核心体验是建造，鬼泣的核心体验是连招，巫师的核心体验是打呃角色扮演。一个游戏可以有各种缺点，有各种会让某些玩家不喜欢的设定。但只要这些设定是服务于核心体验的，能把核心体验表达出来，那就可以说是个合格的好游戏。而《大圣归来》可以说是这个问题的完美反例啊！直到现在，我都不知道应该如何定义它的类型，因为它的核心体验是混乱的、矛盾的，元素的堆砌痕迹过于明显。制作组急于想要把游戏变得丰满，却没有时间思考这些设计能否自洽。
，似乎连制作组自己都没有想明白这个游戏到底要体验什么。人们讨厌《大圣归来》的原因，并不是它不够三 A、不够大制作，而是它打肿脸充三 A， 而这才是本视频最想表达的。我知道现在大家对《大圣归来》非常愤怒，这也包括了我。但我愤怒的不是游戏品质差这件事，而是更多的惋惜和担心。先说惋惜啊，就如上面所说，《大圣归来》并不是国内开发的，它只是国内立项和出钱的，牵头的是十月文化和绿洲游戏。而实际开发的《Hex Drive》也不难人肉出来啊，在一个神秘的魔法百科全书上，我们能找到《Hex Drive》的词条。他们的作品履历其实也还算丰富啊，不乏有第三次生日、合金装备、萨达传说、最终幻想、大神等知名作品等等，这些好像和这家公司没什么关系吧？啊，为此我还特地找回了大神 HD 和最终幻想十五，看看这两个游戏的制作名单，确实分别都出现了 Hex Drive 的 logo， 可以看到这个公司属于第三方合作公司，结合他们履历里的这么多游戏，可以判断。这公司长期以来基本是一家外包公司，一直在帮别人做游戏。唯一一个似乎属于自己的项目是手机平台上的塔防游戏《King Radish's Ambition》，这要怎么翻译呢？哈，萝卜王子野望。因此可以说，这是一个专注外包十二年，但基本没有完整开发过一款游戏的公司，所以它的开发实力和经验显然是匮乏的。当然，这些履历里的作品都是知名游戏。能让这些大公司看上的外包团队，肯定有两把刷子。因此，《大圣归来》的建模、动作、表现力等等视觉方面都还算过得去。至于他们有没有再找外包公司啊，那就不知道了。那么问题来了，《大圣归来》这么一个有价值的 IP， 曾经象征着中国动漫电影的曙光，又押宝国风加 IP 加《西游记》加国产大作等噱头，游戏的定位也不小。就算不说三 A， 那也有二 A 啊。怎么就会找上这样一个团队呢？好，当然我不是在贬低外包团队。事实上，我知道所有大作都有外包团队协助，庞大的外包体系才能撑起这么多优秀作品。外包是健全市场的不可或缺的重要一环，从事外包并不低人一等。我只是奇怪，怎么会把这么重要的 IP 全权交给外包团队呢？或许对 Hex Drive 来说，这是一个难得的机会，一旦一战成名。就翻身做主，从此不再只是外包团队，这是一个值得一搏的机会。就算失败了，大不了继续回去做外包嘛。但对大圣归来来说，这就是一个巨大的风险啊，而且还是一个怎么算都成功率不低，但回报率也并不高的冒险啊。会做出这种决策，我不知道这里面的几个公司 ，S I E、十月文化、绿洲游戏到底都怎么谈判的。但是至少我可以肯定 ，S I E 最多也只是牵绳引线。最后出钱拍板的只能是十月文化和绿洲游戏，那我是不是可以这么理解？十月文化和绿洲游戏对 Hex Drive 这家公司的定位和实力，以及对游戏开发的技术难度，都完全评估错误呢？那是不是可以继续理解十月文化和绿洲游戏根本不怎么懂游戏呢？哈，至少不懂单机和主机游戏。十月文化做影视传媒，绿洲游戏做出海手游代理和发行。这两个公司或许在自己领域都有不错的发展，但在单机、主机游戏领域以及大型游戏的开发，是否真的做足了功课呢？我们一方面在嘲讽 NBA 对中国的不了解，请蔡徐坤做大使；迪士尼对中国的不了解，请鹿晗来宣传《星球大战》。但是这两家公司草率地将这么重要的 IP 交给一个没有开发经验的外包团队，这其实不是一样的糗事吗？啊，这是我对他的惋惜，而担心呢？这是担心这件事情对国内好不容易有点起色的独立游戏的打击。游戏开发的差，实力基础不够，连看得见的过场都需要读取，这些缺点我们骂归骂，但是我并不怪 Hex Drive， 毕竟谁的实力不都是慢慢成长起来的吗？实力差并不可耻，我们自己的游戏团队或许还没人家厉害呢，但能力不足却硬要做超出能力的事情，那就是态度问题了。在态度问题上 ，Hex Drive。和中国两家公司都有责任，不管哪个团队开发，都要根据开发能力和资金投入来评估游戏的开发规模。开发实力有限，没问题，我们不嘲笑；开发资金有限，没问题，我们不嫌弃。
，开发时间紧迫，没问题，我们能原谅。但是既然如此，能不能就开发个合理规模的游戏呢？呃，开发成泰武绘卷那样的模拟类行不行呢？开发成非常英雄那样的横版动作类行不行呢？再不济，把电影第一部和第二部中间的剧情填补一下。然后用隐形守护者类型来开发也行啊，大有大的壮阔，但小也有小的精妙呀。这些看上去并不三 A 的类型，只要做得精致用心，一样可以获得市场的认可呀。为什么就偏要头脑发热，第一次尝试就冲着战神这样的动作大作去搞呢？是小看了游戏的开发啊，是信心膨胀，还是觉得这样的大噱头才配得起这个 IP 呢？又或许是。抱着一丝侥幸，认为只要品质中规中矩，凭借知名度和大作的噱头，就能收割一波呢。Hex Drive 同样也有态度问题啊，就不说有没有反馈自己公司的开发实力了、啊，就算为了钱硬着头皮做下去，也完全可以更加用心。之前说的，就在眼前的场景都要读取的问题，事实上要读取这件事情一点都不丢人。但制作组完全可以优化这件事情，比如读取前来一段剧情动画，或者 PPT 也行啊，然后后台读取，或者是把要读取的建筑的门关起来，不要给玩家看到里面，再大大方方的读取。总之，只要稍微想想，就能有很多方法避免这种尴尬，就能让玩家不再注意这个技术缺陷。但是连这个办法都不去尝试下，这就是态度问题了。而事实上，这游戏的大多缺点基本都是态度问题，因此可见，十月文化和绿洲游戏在立项和定位的时候，态度和认知就有偏差，传达到日本开发团队也就放大了这种偏差，因此诞生了这么一个四不像的作品。我不知道这背后的逻辑是什么，如果真的只是认知不够、功课没做好，那还算是事小啊，毕竟谁都有犯蠢的时候嘛。但是这么一个重要的 IP， 这么巨大的项目。我很难相信参与其中的所有人都会犯蠢，所以我很担心这是侥幸心理作祟，侥幸的看到这几年国内游戏市场略有起色，国内动漫影视出现曙光，国风也越来越受大众接受，民族自信心的升起也渴求着一款大作，那就趁着这个东风，做一个符合这些方面的项目，就能收割大量韭菜啊！是的，只要符合就好，但品质到底如何？并不是第一个考虑的，说白了，这不仍然是这里人傻钱多树来的逻辑吗？如果真是这样的心态，这个游戏崩了是完形，真做成了才是悲剧的开端呢、啊。但你大圣归来做砸了啊不要紧，大不了少个 IP。但国内本来就为数不多的用心团队要怎么办呢？古剑奇谭的烛龙 IP 没那么大号召力，三部曲一步一个脚印的进步，却仍然背负着巨大的压力。还有那么多独立游戏团队，仍然盼望着回暖的市场能带来更多的商机和更懂游戏的资本。你孙悟空可是齐天大圣啊，被你这通天本事一搅和，这游戏业岂不又要大乱五百年？大圣，你代表不了中国游戏，代表不了玩家，但外界不那么认为。不懂游戏的资本和市场会认为你就是齐天的大圣，就是代表了现在的中国游戏。你大圣都能败得如此魂飞魄散，那资本还会再看我们一眼吗？市场还能信得过这未来吗？《西游记》里，大圣狂傲不羁，大闹了天宫，但随了唐僧，收了星星后才明白，棍棒救不了苍生。但很可惜，现实中这大圣人野性未泯，挥舞着棍棒收割蟠桃，却不顾搅得天下苍生大乱。望未来各路神仙。各路大圣，高抬贵手，好好看看这苍生，饶他清净吧。这其实不是一期游戏鉴赏，这是一期对各路神仙的鉴赏。这是我们第一次出这样的内容，也希望是最后一次。最后，游戏购买建议：幺九九，你们还不如打我的支付宝吧。哈哈，点可与同在，我是聂俊。如果来得及，我们下期聊聊真辐射四。<笑>